ഹലോ ഓൾ ബിസിനസ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ കേരള പി എസ് സിയില് പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് സി ഒ പി എ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സി ഒ പി എ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ വിന്നസ് അക്കാദമി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ എക്സാം വരുന്നത് പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കൃത്യമായ പഠന രീതിയിലൂടെ നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് സി ഒ പി എ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഈ സി ഒ പി എയുടെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Who invented analytical engine? അപ്പം അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് ആരാ അപ്പോ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിന് ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആരാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനും ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനും ഒക്കെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് അനൽ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിന് വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനും വരാറുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഈ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ അപ്പൊ ആ ആ ഒരു മോഡലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഹു ഇൻവെന്റഡ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണെങ്കിലും ആൻസർ ഇത് തന്നെ ചാൾസ് ബാബേജ് ഇൻവെന്റഡ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ ഒരു എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിയാക് എഡ്വർക്ക് എഡ്സാക് യൂണിവേർക്ക് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോമും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇനിയാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ എഡ്വർക്ക് എഡ്വർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പിന്നെ എഡ്സാക്ക് യുഡി വാക്ക് എഡ്സാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലേ ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും ദെൻ യൂണിവേഴ്സൽ അതെന്താ യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഇവിടെ വരെയുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ ഓക്കെ ഇത്ര വരെയുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏനിയാക്ക് എഡ്വാക്ക് എഡ്സാക്ക് യൂണിവാക്ക് ഇതിൽ ഏനിയാക്ക് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും എനിയാക്ക് തന്നെ എനിയാക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇലക്
സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് എഡ്വർക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം എഡ്വർക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ദൻ ഇതല്ലാതെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ കുറെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഓസ്ബോൺ ഓസ്ബോൺ വൺ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടബിൾ ഫസ്റ്റ് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫസ്റ്റ് പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിയാക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഡ്വർക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഓസ്ബോൺ വൺ ഓക്കെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇതിപ്പോ ഇലക്ട്രോണിക് ജനറൽ പർപ്പസ് ആണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് അത് അറ്റൻസ് ഓഫ് അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയും അറ്റൻസ് ഓഫ് ബെറി കമ്പ്യൂട്ടർ എ ബി സി എന്നാണ് നോർമലി കാണാറ് എ ബി സി ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ജനറൽ പർപ്പസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ അതാ ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ അത് എനിയാക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഡ് വർക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ അറിയുന്നതാണ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചാൾസ് ബാബേജ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ചാൾസ് ബാബേജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ മദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം മദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേഡി അഡ അഡ ലേഡി അഡ അല്ലെങ്കിൽ അഡ ലവ്ലേസ് അങ്ങനെയും പേര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡി അഡ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചാൾസ് ബാബേജ് ആയതുപോലെ തന്നെ മദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് മദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലേഡി അഡ അല്ലെങ്കിൽ അഡ ലവ്ലേസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹിസ്റ്ററി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ തൊട്ട് ഫൈവ് ജി വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെയിൻ എക്വിപ്മെന്റ്സ് മെയിൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രംസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രംസ് മെമ്മറിക്കും വാക്വം ട്യൂബ്സ് സർക്യൂട്ടറി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് ദൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയോഡ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയോഡ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയോഡ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തേർഡ് ജനറേഷൻ ത്രീ ജി വരുമ്പോൾ അതിൽ ഐ സിസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഐ സിസ് ആണ് തേർഡ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് ദൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ പറയുമ്പം മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ് വി എൽ എസ് ഐ ഇതൊക്കെ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലാണ് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഫൈവ് ജി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഓക്കെ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് യു എൽ എസ് ഐ ഇവിടെ വി എൽ എസ് ഐയും ഇത് യു എൽ എസ് ഐയും അപ്പൊ ഇത്രയും ജനറേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ
അപ്പൊ ഡി ഐ എം എം അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഐ എം എം ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡി ഐ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യുവൽ ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഐ എം എം ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് ഐ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിംഗിൾ ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ടു മേജർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് റാം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാമിന്റെ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഡി ഐ എം എം ആൻഡ് എസ് ഐ എം എം അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പിൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എസ് ഐ എം എമ്മിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പിന്നുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഐ എം എമ്മിന് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി പിൻസ് വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി ടു പിൻസ് അപ്പൊ തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇത് സെവന്റി ടു പിൻസ് അപ്പൊ എസ് ഐ എം എം ഇ ടു ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് പിൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡി ഐ എം എം ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈപ്സിൽ വരാറുണ്ട് പിൻസിന്റെ കേസിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉള്ള ഡി ഐ എം എം വരാറുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി പിൻസ് ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി പിൻസിലൊക്കെ ഡി ഐ എം എം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എസ് ഐ എം എം ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി ടു ഒക്കെ തേർട്ടി ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി ഐ എം എം എന്റെ പിൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പിൻസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പിൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതും എസ് ഐ എം എം ഇന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി പിൻസ് ആർ ദർ ഇൻ എസ് ഐ എം എം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു തേർട്ടി സെവന്റി ടു ഇപ്പൊ ഇവിടെ റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ടു സെവന്റി ടു ഓക്കെ അതാണ് അപ്പം എസ് ഐ എം എം ഇന്റെ പിൻസ് ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സിയിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് സി ഒ പിയുടെ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ